மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்று சொல்லுவார்கள் அதை இப்பொழுது மாற்றி மனைவி கிடைப்பது இறைவன் கொடுக்கும் வரம் என்றே கூறலாம் ஆமாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் உண்மையில் ஆண்களுக்கு வாழ்க்கை துணை கிடைப்பது என்பது ஒரு சவாலாகவே உள்ளது கடந்த மாதம் கர்நாடகாவில் மனைவி கிடைக்க வேண்டும் மனைவி கிடைக்க வேண்டும் என்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு அறுபது ஆண்கள் குழு ஒன்று நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அதாவது ஏறக்குறைய எழுபத்தைந்து மைல் நடைபயணம் மேற்கொண்டு கோவிலில் பிரார்த்தனை செய்தனர் இதனை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் பொழுதும் நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கும் பொழுதும் நிறைய பேர் சிரிச்சாங்க ஆனால் அதுதான் உண்மையான நிலவரம் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு பாத யாத்திரையெல்லாம் போய் திருமணம் செய்த பிறகு அந்த திருமண வாழ்க்கையை பரஸ்பர புரிதலுடன் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து வாழ்கிறார்களா அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஒரு கேள்விக்குறிதான் பொதுவாக குடும்ப நல கோர்ட்டுகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் நிறைய விவாகரத்து வழக்குகள் ஏறிக்கொண்டேதான் போகின்றன கணவன் மனைவிக்குள் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு மனைவி கணவருடன் சண்டையிட்டு கொண்டு பிரிந்து சென்று விட்டாலும் சம்பந்தப்பட்ட கணவர் அந்த மனைவிக்கு பராமரிப்பு தொகையை கொடுத்திட வேண்டுமா ஒரு மனைவி எந்தவித முறையான காரணமுமின்றி கணவனை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டால் அல்லது முறைகேடான வழியில் சென்று விட்டால் பராமரிப்பு கிடையாது என்பது சட்ட விதியில் உள்ளது ஆனால் அது நடைமுறையில் சாத்தியமாகிறதா அதை பற்றித்தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இடும் பதிவுகள் ஒவ்வொரு ஒன்றும் உங்களை உடனடியாக வந்தடையும் சரி வாருங்கள் இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட்டு அவர்கள் பிரிந்திருக்கும் நிலையில் கணவன் மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழ பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிலையில் மனைவி பராமரிப்பு கோரினால் மனைவிக்கு பராமரிப்பு வழங்க வேண்டுமா என்ற ஒரு சிக்கலான மற்றும் சுவாரஸ்யமான தலைப்பை தான் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பற்றி பார்த்துவிடலாம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் இஃப் எனி பர்சன் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் மீன்ஸ் நெக்லெக்ட் ஆர் ரெஃபியூசியஸ் டு மெயின்டெயின் இஸ் வைஃப் அனேபிள் டு மெயின்டெயின் ஹர் செல்ஃப் ஆர் இஸ் லெஜிட்டிமேட் ஆர் இல்லெஜிட்டிமேட் மைனர் சைல்ட் வெதர் மேரிட் ஆர் நாட் அனேபிள் டு மெயின்டெயின் இட் செல்ஃப் ஆர் இஸ் லெஜிட்டிமேட் ஆர் இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்ட் நாட் பீயிங் அ மேரிட் டாட்டர் ஹூ ஹாஸ் அட்டைன் மெஜாரிட்டி வேர் சச் சைல்ட் இஸ் பை ரீசன் ஆஃப் எனி பிசிக்கல் ஆர் மென்டல் அப்னார்மலிட்டி ஆர் இன்ஜுரி அனேபிள் டு மெயின்டெயின் இட் செல்ஃப் or his father or mother unable to maintain himself or herself no wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding on proof that any wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery or that without sufficient reason she refuses to live with her husband adavadu podumana vasadi irukkum oru nabar edavadu oru prachanayinal pirindu vaalum manaivikku avarudu sattapoorva alladhu murai கேடாக பிறந்த மைனர் குழந்தை அவரது தந்தை அல்லது தாயாருக்கு பராமரிப்பு தொகை அளித்திட வேண்டும் என்பதே இந்த பிரிவு உருவாக்கப்பட்டதின் அடிப்படை நோக்கம் ஆனால் இதில் மனைவிக்கு பராமரிப்பு நிதி அளிப்பதில் விதிவிலக்குகள் உள்ளன போதுமான காரணமின்றி மனைவி கணவனுடன் வாழ மறுத்தாலோ முறை தவறிய நடத்தை இருந்தாலோ பராமரிப்பு நிதி அளிப்பதிலிருந்து நீதிமன்றம் விலக்கு அளிக்கின்றது ஆனால் கணவன் அதை நிரூபிக்க வேண்டுமே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது பிரிவின் கீழ் பிரிந்த மனைவியை பராமரிப்பது தொடர்பான மிக முக்கியமான மற்றும் சிக்கலான சட்ட தலைப்பில் மிகவும் தீர்க்கமாக அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பினை பற்றி நாம் பார்ப்போமா இந்த தீர்ப்பானது மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் நாக்பூர் பெஞ்ச் பிப்ரவரி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று ஸ்ரீ முதாசிர் சன் ஆஃப் யூசுப் கான் எதிர் ஷெரின் விமன் ஆஃப் முதாசிர் கான் அண்ட் அதர்ஸ் என்ற வழக்கில் குறிப்பிடத்தக்க வலுவான பகுத்தறிவு மற்றும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் தீர்ப்பாக அமைந்தது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் குற்றவியல் மறு ஆய்வு விண்ணப்பையின் இருநூற்று அறுபத்தி எட்டில் ஷெரின் விமன் ஆஃப் முடாசிர்கான் மற்றும் பலர் பிரிந்த மனைவியுடன் இணைந்து வாழ முயற்சித்தாலும் கணவன் அவளுக்கு பராமரிப்பு தொகையை செலுத்த வேண்டுமா என்பதை மிகவும் வெளிப்படையாகவும் நேர்த்தியாகவும் திருமதி நீதியரசர் பாரதி டாங்கிரேயின் தனி நீதிபதி பெஞ்ச் கூறியுள்ளது எனவே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்தின் உட்பிரிவு நான்கின் கீழ் மனைவி வேறு ஒருவருடன் முறையற்ற தொடர்பில் இருந்தார் அல்லது போதிய காரணமின்றி கணவருடன் வாழ மறுத்தார் அல்லது பரஸ்பர சம்மதத்துடன் பிரிந்து வாழ்ந்தார் 
என்ற காரணங்கள் எதுவும் விண்ணப்பதாரரான கணவரால் மேற்கோள் காட்டப்படவில்லை விண்ணப்பதாரர் அல்லாத மனைவி இரண்டு மைனர் குழந்தைகளுடன் குடும்ப நீதிமன்றத்தை அணுகி சிஆர்பிசியின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் ஒரு விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தார் தன்னையும் தன் இரண்டு மைனர் குழந்தையையும் பராமரிக்க மாதம் ரூபாய் முப்பத்து ஒன்பதாயிரம் பராமரிப்பு கோரும் மனுவை அவர் தாக்கல் செய்கிறார் அவளால் தன்னையும் தன் குழந்தைகளையும் பராமரிக்க இயலாது என்ற வாதத்தின் பின்னணியில் இந்த தொகை கோரப்பட்டது மேலும் விண்ணப்ப தாரர் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களை விற்கும் மற்றும் வாங்கும் ஆட்டோ டீல் தொழிலில் ஈடுபட்டு மாதம் ஒரு லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் தொழிலதிபர் என்று வாதிடப்பட்டது குடும்ப நீதிமன்றத்தின் முன் நடத்தப்பட்ட ஆதாரங்களை கருத்தில் கொண்டு விண்ணப்பதாரர் அல்லாதவர்கள் தங்களை தாங்களே பராமரிக்க முடியுமா மற்றும் விண்ணப்பதாரருக்கு பராமரிப்பு வழங்குவதற்கு போதுமான தேவைகள் உள்ளதா என்பதை பரிசீலித்தது அதன் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள சாட்சியங்களை கவனமாக ஆராய்ந்ததில் விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பதாரர் அல்லாதவர்களை பராமரிக்க புறக்கணித்துள்ளார் அல்லது மறுத்துவிட்டார் என்பது தெரிய வந்ததன் அடிப்படையில் அதே நேரத்தில் விண்ணப்பதாரர் தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் இரண்டு மைனர் குழந்தைகளுக்கு எதிராக அவர் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி செலவுகளை எதிர்த்து போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று நியாயமாக தெரிவித்தார் அவரது சமர்ப்பிப்பு என்னவென்றால் பராமரிப்பு தொகை ரூபாய் எட்டாயிரம் மனைவிக்கு கோருவதில் எந்த நியாயமும் இல்லை அவர் தனது மனைவியுடன் இணைந்து வாழவே எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார் என்று அவரது தனது சமர்ப்பிப்பை முன்னெடுத்துச் சென்றார் மேலும் எந்த ஒரு போதிய காரணமும் இல்லாமல் மனைவி அவருடன் வாழ மறுத்துவிட்டதாக சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்தின் துணை பிரிவு நான்கை பயன்படுத்தி அவளுக்கு எந்த பராமரிப்பும் செலுத்த அவர் பொறுப்பல்ல என்று வாதிடப்பட்டது விண்ணப்பதாரர் அல்லாத மனைவியோ அவர்களுடன் இணைந்து வாழ்ந்தபோது அவர் எதிர்கொள்ளும் மன மற்றும் உடல் ரீதியான சித்திரவதைகளின் பல நிகழ்வுகளை குறிப்பிட்டுள்ளார் கணவரின் அணுகுமுறையால் தான் சோர்ந்து போயிருந்ததால் உடல் மற்றும் மன கொடுமைகளை அவர் தாங்க நேரிட்டதாகவும் அது தனது உடல்நிலையை மோசமாக பாதித்து அதனாலேயே பெற்றோரிடம் தஞ்சமடைய நேர்ந்ததாகவும் இதனால் உடல் மற்றும் மன சித்திரவதை ஆளானதாகவும் மற்றும் கணவனின் கைகளால் அவள் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதாகவும் இதனால் அவள் கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தொடர்ந்து அவளுடைய பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது என்று குறிப்பிட்ட சம்பவங்களை சமர்ப்பித்துள்ளார் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த நீதிபதி அவர் முன் வைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பராமரிப்பதை தவிர்க்க முடியாது பராமரிப்பு தொகை மற்றும் கல்வி செலவுகள் தொடர்பாக கணவன் தனது பொறுப்பை மறுக்காததால் தன்னை பராமரிக்க முடியாத மனைவியை பராமரிப்பது தார்மீக மற்றும் சட்டபூர்வமான பொறுப்பாகும் இந்த சூழ்நிலையில் விண்ணப்பதாரர் கணவர் தனது மனைவிக்கு ரூபாய் எட்டாயிரமும் அவர் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு ரூபாய் ஐயாயிரமும் வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள குடும்ப நீதிமன்ற தீர்ப்பில் எந்த சட்டப்பிடையும் நான் காணவில்லை என்ற உத்தரவை அளித்து அதை நியாயப்படுத்தினார் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த நீதிபதி அவர் முன் வைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மேலும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் நிலுவை தொகையை செலுத்தவும் தொடர் பராமரிப்பு தொகையை தொடர்ந்து செலுத்தவும் கணவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் விண்ணப்பதாரர் அல்லாத அவரது இரண்டு குழந்தைகளின் கல்விக்கான செலவினங்களையும் அதன் பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்ற போற்றத்தக்க உத்தரவையும் அளித்து தீர்ப்பளித்தார் இந்த தீர்ப்பிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் ஒரு கணவன் தன் மனைவி முறைகேடாக நடந்து கொண்டார் அல்லது தன்னை விட்டு வேண்டுமென்றே பிரிந்து வாழ்கிறார் என்று எவ்வளவுதான் சாமர்த்தியமாக வாதம் செய்தாலும் அதை நிரூபிப்பது ஒரு சவாலாகவே உள்ளது இந்த நிலையில் ஒரு பெண்ணிற்கு சாதகமாகவே தீர்ப்பும் அமைந்து விடுகிறது இது சிலருக்கு ஏமாற்றமாகவே இருந்தாலும் ஓர் அப்பாவி பெண்ணின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற நியாயமான மனிதாபிமான கருத்து இதன் பின்னணியில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்பதுதான் இங்கு நிதர்சனமான உண்மை என்ன நண்பர்களே பதிவு உங்களுக்கு ஒரு தெளிவுரையை அமைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இம்மாதிரி துன்பங்களை நாளுக்கு நாள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் நமது சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இந்த பதிவு சென்றடைய வேண்டும் அல்லவா ஆகையால் உங்களால் முடிந்தவரை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த பதிவினை ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி